¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Antes de decirles nada cracks, quiero pedirles un favor Alguno de los cracks que esté aquí en los comentarios Por favor ponga mi anterior página web Ya saben cuál, guiño guiño Pónganla aquí, yo lo voy a fijar ese comentario Porque me han estado preguntando mucho por la página anterior Y siguen y siguen preguntando Entonces por favor alguien hágame ese grandísimo favor De poner el enlace a mi anterior página Yo lo voy a fijar o denle muchos likes a ese comentario Para que se ponga solito arriba Y pues básicamente eso El día de hoy cracks les traigo 10 juegos de mundo abierto Para sus teléfonos Android Ya saben de qué va el mundo abierto Para que puedan andar libres por donde ustedes quieran Algunos juegos eh, son offline, otros online La mayoría tienen gráficos bastante potentes Y pues básicamente eso Así que nada carnales, si les gusta mi contenido No olviden dejar un poderoso like Suscribirse al canal si es que son nuevos Subo tops los días martes, jueves y sábado Y pues ya saben amigos Comenten este video Recuerden aquí hay corazones para todo mundo Compartan si les gusta mi contenido Para que me ayuden a llegar a más personas Y sin más comencemos con el video en el número 10 tenemos Zaptai o Zaptille, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, un juego de vaqueros bastante potente en donde tendremos que seguir una historia muy buena, realizaremos diferentes misiones para diferentes personas e iremos avanzando para conseguir dinero, armaduras, armas, caballos y mejoras para cada una de estas cosas. El juego al ser de mundo abierto nos permitirá realizar también misiones secundarias muy entretenidas e incluso algo bastante curioso, una especie de modo parkour por los tejados. Esta parte la verdad es que me sacó un poco de onda porque pues es un juego así muy de vaqueros del viejo este y todo esto. Un juego muy bueno, con gráficos bastante buenos y muy ligero. Este es el número 10. En el número 9 tenemos Raybird M, un juego de rol masivo que nos permitirá explorar un mundo lleno de seres fantásticos como dragones, bestias y otro montón de criaturas muy impresionantes. En el juego podremos encontrar enfrentamientos uno contra uno contra otros jugadores que topemos por el mundo y también podremos unirnos en batallas masivas de hasta 20 contra 20. Podremos elegir algún gremio donde será como nuestro hogar de entrenamiento, distintas clases y un montón más de cosas por descubrir. La verdad en la parte de 20 contra 20 jugadores es una batalla bastante masiva, algo muy interesante de este juegazo. La verdad vale mucho la pena descargarlo y además no está tan pesado. Este es el número 9. En el número 8 tenemos World of Kings, este título es muy similar al anterior pero cuenta con mejor calificación y un poco más de descargas y ya saben que a más descargas más jugadores en el mundo, una diferencia que el mapa es un poco más grande también cuenta con dimensiones reales de más de 2.7 kilómetros cuadrados, o sea la verdad está bastante grande para un juego o videojuego Android la verdad que sí es demasiado. Tiene nueve clases principales para que decidas qué es lo que quieres ser, guerrero, mago, paladín, barbie guía o lo que tú más prefieras. Incorpora más modos de juego como captura la bandera y algunos distintos modos de pvp. Un juego bastante potente y con gráficos mejor trabajados, este es el número 8. En el número 7 tenemos Dawbringer, un juego con una temática un tanto diferente a los anteriores. En este caso nuestro personaje tendrá que explorar el mundo para poder salvar su planeta y para esto tendrá que explorar muchas mazmorras, calabozos y tierras desconocidas. Tendremos libertad de ir a donde queramos, obviamente siguiendo la historia del juego y nos enfrentaremos con hordas de demonios y nuestro hermano malo que es el que está provocando todo. Para poder conseguir mejores armas nosotros mismos tendremos que fabricarlas e irlas mejorando, algo que le da un toque muy entretenido. Un juego bastante potente, ligero y a diferencia de los otros, este no requiere conexión a internet, este es el número 7. En el número 6 tenemos The At Rivals, un juego muy poderoso en todo sentido y era de esperarse pues es de la desarrolladora Gameloft que nos brinda maravillosos juegos y este no es la excepción. Un juego de rol masivo como League of Legends pero con zombies de por medio, algo bastante innovador en el mundo de los juegos de rol masivos. Gráficamente por alguna razón me es muy similar al Fortnite ya que los gráficos no buscan el realismo sino que vean así que se vean buena onda y muy agradables como cartoon o algo así. Podremos explorar el mundo enfrentándonos a hordas de zombies y podremos aliarnos con otras personas en el mundo o incluso tener enfrentamientos con los demás jugadores. Podremos elegir una de tres clases e ir mejorando a nuestro personaje conforme avancemos. Un juego con buena jugabilidad, buena temática y buenos gráficos. Este es el número 6. 
En el número 5 tenemos Axe, este juegazo que suena igual que el desodorante que ya todo mundo conoce, pues bueno, no, no es el desodorante, es un juego que se llama Axe. Estamos frente a otro juego de rol masivo, pero que incorpora algunas cualidades un poco diferentes. Una de las más destacables es que incluye un modo PvP de hasta 150 jugadores. Esto la verdad es una verdadera locura, algo que la verdad hace que se ponga todo muy emocionante y lleno de acción. Al principio podremos elegir entre 6 clases distintas y obviamente podremos ir personalizando a nuestro personaje. Podremos subir de nivel, cambiar rasgos faciales, pelo y algunos otros detalles que nos darán un personaje único. El mundo a explorar cuenta con 22 áreas diferentes llenas de cosas por descubrir y enemigos por derrotar, desde NPCs hasta otros jugadores pues que son como nosotros, o sea personas reales. Algo que lo hace bastante bueno es que sus gráficos son muy HD y sus físicas son muy realistas como si de un juego de PC o consola se tratara, un juegazo que vale mucho la pena descargar, este es el número 5. En el número 4 tenemos Dark 3, otro maravilloso juego de rol masivo también lleno de muchas bestias fantásticas y armaduras muy geniales para nuestros personajes, incluso podremos equiparnos alas, podremos elegir entre diferentes clases, una de las más llamativas es la clase caballero dragón que nos hará un amo y señor de los dragones y muchas ventajas más. Entre los modos de juegos podremos entrar a la arena en modo pvp ya sea individual o por equipos de hasta 3 personas. Y también obviamente podremos explorar el mundo para ir recolectando distintas cosas que nos servirán para mejorar nuestro personaje y nuestras habilidades. La verdad un juego bastante bueno, este es el número 4. En el número 3 tenemos Durango Wild Dance y no me refiero al estado de México Durango, me refiero a un maravilloso juego desarrollado en un ambiente muy prehistórico lleno de dinosaurios. Para mí es muy similar al juego de Ark, que de hecho también vas a requerir un celular algo potente para correr esta maravillosa joya. Como mínimo en los requisitos oficiales piden 2 GB de RAM o superior y recomiendan Android 6 en delante, aunque acepta desde Android 4.4, pero pues sí por lo menos 2 GB de RAM en delante. Retomando el juego tendremos que ir recolectando materiales, armar nuestras aldeas y prácticamente sobrevivir, pero no tendremos que hacerlo solos ya que podremos juntarnos con personas de todo el mundo a formar nuestras propias aldeas y clanes. Tendremos que defendernos entre todos y salir a explorar al mundo en busca de nuevas criaturas para domesticar, alimentos y de recursos para seguir mejorando. Un juego con gráficos muy poderosos y además muy divertido. Este es el número 3. En el número 2 tenemos Order and Chaos, un juego más de rol masivo. En este top ya no sé si el top eran juegos de mundo abierto o juegos de rol. Creo que este top podría llamarse de cualquiera de las dos maneras. Bueno, no importa eso, estamos frente a un juego en donde podremos elegir entre 5 razas distintas, por ejemplo, humanos, elfos, orcos y algunas otras. Y entre 5 clases como caballero, exploradores, magos y otras dos más. Estos pues obviamente los podremos combinar y hacer a nuestro personaje muy único. Lo que más me gusta de cada juego es que a pesar de que el género de juego es el mismo, la temática es diferente. Es como si hablamos de Battle Royale por ejemplo, podemos mencionar a Fortnite, PUBG, Free Fire y cualquier otro que quieran. Y cada uno tiene su mundo diferente, sus personajes, skins, armas y otro montón de diferencias más. Lo mismo en estos juegos de rol masivos, cada uno tiene su estilo gráfico, estilos de ataques, clases, razas y diferencias así que le dan un toque personal. Este juego tiene sus particularidades y pues cada quien elige el que más le guste, este es el número 2. En el número 1 y ya para cerrar este top 10 tenemos Gangstar New Orleans, un fantástico juego de mundo abierto muy a lo grande Fauto, que de hecho para mí ocupa el número 1 ya que es de los juegos que más le llegan al grande Fauto San Andreas. No digo que sea mejor uno o el otro, simplemente digo que Grand Theft Auto San Andreas es como el padre de todos los juegos de este tipo, pero la gran y marcada diferencia es que este es totalmente gratis, así que no tendrás que pagar un solo duro. Tendremos que realizar diferentes misiones, ir adquiriendo nuevas armas, trajes, podremos montar todos los vehículos que veamos por la calle, hacer destrozos, ser un buen ciudadano o un ciudadano pésimo construir nuestra mansión y un montón de cosas, básicamente somos un criminal bien poderoso en la ciudad y queremos reclamar el control y el mando de toda la ciudad, un juego con gráficos muy agradables pero también el juego es algo pesado a la hora de descargar y el desperfecto más grande de todos por lo menos para mí es que requiere conexión a internet todo el tiempo, de ahí en más la vas a pasar de maravilla con este juego, 100% recomendado, no fake un link 
Y pues ya saben, este es el número uno. Y hasta aquí el video de hoy, carnales. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, no olviden dejar un poderoso like, suscribirse al canal si es que son nuevos. Subo tops los días martes, jueves y sábado. Y pues ya saben, amigos, compartan este video si les sirvió de algo, si les gustó, si les entretenió. O a cara y no se dice así, si les entretuvo. O pues cualquiera de las situaciones anteriores, compartan. Ayúdenme a llegar a más personas. Y pues ya saben, amigos, comenten. Recuerden, aquí hay corazones para todos los comentarios, sin más amigos nos vemos en la siguiente, hasta la próxima carnales